oíd palabras de Jehová, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Percurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves de los cielos y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda, hombre, porque tu pueblo es como quien resisten al sacerdote. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pasa a vosotros, hermanos, tomen asiento. Estas palabras fueron del profeta Oseas. En realidad son palabras de Jehová, pero dirigidas al profeta Oseas. Busquen el libro de Oseas, un profeta. Que Dios bendiga a cada uno de los que se han acercado a su casa de oración, a los que nos visitan también por primera vez, que encuentren en Dios un refugio, una fuente de sustento, de amor y de protección. Y a todos los que siempre venimos, no desmayar, a no dejar, a no flaquear, aunque las tentaciones de la vida y los sufrimientos que pasan muchas veces nos desaniman. Pero la palabra de Dios, como le decía hoy a una hermana, no cambia. Permanece para siempre y no hay nada nuevo en ella. Decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y hay una frase de un autor que no me recuerdo en este momento. Decía que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es lo que nos pasa a nosotros aquí, en la palabra de Dios, que es la Biblia, tenemos todas las cosas para que el hombre sea perfecto, que son útiles para redarguir y para enseñar, para instruir, al fin de que el hombre sea perfecto. Por lo tanto, no hay nada nuevo en el mundo, no hay nada nuevo que se va a inventar, porque todo el mal que hay ya existió. Lo único que muchas veces viene disfrazado de otras cosas y para que nosotros no caigamos en el error y no seamos destruidos, debemos prestar atención a lo que nos habla la palabra de Dios y así cuando llegue el día malo sabremos qué hacer o sabremos cómo reaccionar y si ese día malo nos lleva a la muerte tenemos en Dios un edificio no hecho de manos sino algo eterno tenemos una vida eterna por lo tanto esta introducción que he traído es lo que pasa hoy en día en el mundo. Y vemos perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Hoy quiero traer una historia que ya he compartido una vez, pero es muy, muy hermosa, bastante dura para, para, para Oseas, para este profeta. Pero antes, si recuerdan Isaías, Jeremías y otros profetas, Dios usaba símbolos como el canastillo de verano y otros símbolos para demostrar lo que él haría con el pueblo, con sus enemigos. Y entonces así el profeta tenía una idea de lo que iba a predicar. Y a Oseas es muy distinto porque le tocó su familia. Y así como Oseas tuvo que obrar con su mujer y con su familia, esa es la historia. Así Dios obra hoy con sus hijos. Sabemos que el pueblo de Dios en, su, en la antigüedad era Israel y es hasta hoy en día. Y este pueblo de Dios, Israel, se había vuelto un pueblo desobediente, un pueblo que no buscaba a Dios, como hoy en día la tierra, como hoy en día el mundo. Vemos que cada uno hace lo que quiere y busca o pone su confianza en cosas materiales que se transforman luego en sus dioses, por así decirlo, porque no le sacan su mirada de ahí. Israel se había ido tras dioses ajenos, tras ídolos, tras la idolatría, 
Y a pesar de que Dios en su, en su historia le había ayudado varias veces, ellos habrían olvidado de Dios. No querían obedecerles muchas veces. Confiaban en sus dioses de madera, de piedras, muchos. Otros en naciones vecinas. El profeta Oseas nos dice en capítulo 8, versículo 9, dice, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo, y en Fraín, que era una ciudad con salario, alquiló amantes. Se refiere, alquiló ayudantes, alquiló ejércitos muchas veces. Se estaban olvidando de su creador, de su hacedor, de su Dios y de su padre. Lo mismo pasa hoy en el mundo. Se está olvidando de Dios. Y vemos, no hace falta ser muy inteligente, vemos las noticias, vemos cómo el mundo cada día va más al mal. Solo ver las personas, cómo se manejan los gobiernos, los rumores de guerra, el clima, que tanto también nos está golpeando, vemos cómo el mundo va en un desenfreno al mal por olvidarse de Dios decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El hermano Claudio leía la ley de Dios. ¿Y en qué se resume la ley de Dios? En el amor al prójimo, en el amor a Dios. Y el olvidarse de la ley de Dios... El mundo, olvidarse de, la, de la, la ley de Dios, se olvida del amor, se olvida del amor al prójimo. Y al no cumplirlo, también le acarrean al mundo un castigo. Esto que voy a traer le pasó a Israel en el tiempo del profeta. O sea, si es lo mismo que le pasa hoy en día en estos tiempos al mundo. Y ahora vayamos a Oseas capítulo 2. Perdón, perdón, capítulo 1. Israel ya no escuchaba a Dios, ya no le comprendía, ya no lo obedecía, sino que se iba tras sus propios caminos y hacía lo que querían. Pero Dios quería demostrarle su amor. Quería demostrarle cómo Él los amaba, cómo Él no se había olvidado de ellos, cómo Él estaba dispuesto a, a ayudar a sus hijos que hoy nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios también, porque aceptamos a Jesús, aceptamos a Dios y tratamos de hacer lo que nos pide. Capítulo 1, 2, versículo 2. Dijo Jehová, dijo Dios a Oseas, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ve y toma una mujer por así decirlo, que le iba a engañar. Una mujer que no era pura. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio, dos, le dio a luz un hijo. Y, Jehová le, le, y dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, y concibió ella, la esposa de Oseas, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y después de haber destetado a lo Ruama, concibió y dio luz un hijo y dijo, Dios, ponle por nombre lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Dios estaba enojado con Israel porque se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de su camino. Y Dios le ordena, o sea, que tome una mujer que más adelante en la historia... Lo engaña a Oseas, se va con otros hombres. Pero igual Oseas tiene tres hijos con ella. 
Y Oseas la amaba de verdad a esta mujer, a Gomer, su esposa. Y aunque, inclusive aunque Gomer la engañara y se descarriara y se fuera con otras personas, Oseas iría atrás de su mujer y la tomaría otra vez y, la volver, y, y se volvería. A ella, dice capítulo 3, versículo 1, me dijo otra vez, Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dijo, tú serás mía durante muchos días, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efot y sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué quiero llegar con esta historia del profeta Oseas? Aunque su mujer lo había engañado, o sea, volvió con ella y la amó. Y o sea, quería demostrar al pueblo de Israel, a través de su amor por su esposa, la clase de amor que Dios siente por sus hijos y lo que siente hoy también por su iglesia. Por lo tanto, si las personas del mundo que nos rodean hoy no ven el amor de Dios en nosotros reflejados, no lo encontrarán en ninguna parte. Así como, nos, como seas pasó en su momento, todos nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos su palabra, somos llamados a demostrar el amor de Dios ante la sociedad, ante nosotros mismos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestros hechos, a través de nuestras acciones. Y muchas veces en el mundo hay personas que buscan esas señales de amor, ese amor auténtico que tenía Dios por sus hijos. Aunque Israel se había carriado a través de, de otros dioses, no habían obedecido a Dios, Dios siempre se acuerda de sus hijos y siempre está dispuesto a perdonar si ellos lo buscan de corazón sincero. Y ese es nuestro trabajo como iglesia de Dios, demostrar al mundo el amor que Dios tiene por cada uno de su creación, por cada uno de sus hijos. La iglesia es la esposa del Cordero, es la esposa de Jesús, nos dice la palabra de Dios. Y así como Oseas perdonó todas las infidelidades de su esposa y la amó, así Jesús perdona a la iglesia muchas veces de los errores que cometen, que cometemos. Nos perdonan todas las veces que muchas veces somos infieles, que muchas veces somos desleales que muchas veces erramos. Y en el capítulo 2 de Oseas, versículo 14, dice así, Porque he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de sus Baales, sería de sus dioses ajenos, y nunca más mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré de ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Vemos el amor que tenía Dios por sus hijos. Y la predicación de Oseas al pueblo de Israel en sus tiempos, la enseñanza de Oseas venía de su hogar, 
no era como otros profetas que iban y amonestaban con símbolos, sino que el padecimiento que, que tuvo que pasar, o sea, le enseñó lo que es el amor de Dios por su esposa, por, por su pueblo, perdón. La fuente del poder de la predicación, por ahí decirlo, de Oseas, venía de su familia, venía de su casa. Y Oseas tuvo que demostrar ese amor hacia el pueblo de Israel con sus hechos. Y así el pueblo de Israel podría comprender cómo Dios nos ama, aunque somos leales, aunque somos rebeldes muchas veces. Por eso es también un llamado de atención a la iglesia, que es tiempo de ser ejemplo de mostrar al mundo como que somos pueblo de Dios, que somos iglesia de Dios, que, que predicar con el ejemplo. No ser como Israel, irse tras vanidades ilusorias, como decía Jonás también, sino que ir a través del amor, hablar a las personas que Dios nos ama y nos ayuda. Y también en Primera de Juan, nos dice la palabra de Dios, ve textos muy conocidos. Primera Juan, capítulo 1, 5 al 10, nos dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, por eso el ser ejemplo. Pero si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Sigue diciendo, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, leía el hermano Claudio los mandamientos de Dios, que se resumen en amor. Y el que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Cuántos hay en el mundo que dicen que conocen a Dios o que creen en Dios y no guardan su palabra? Dice la verdad, dice la palabra de Dios que la verdad no está en ellos. Pero el que guarda su palabra, en este está el verdadero amor de Dios. Perdón, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, el que permanece en Dios, debe andar como el anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe hacia dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y el versículo 15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo vemos hoy en día la sociedad que es día tras día pone en su mente y sus cosas en cosas que el mundo ofrece? Si aún haga mal mundo, dice la palabra de Dios, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y permanecerá para siempre. Es fácil decir yo soy hijo de Dios, es fácil decirlo, pero es difícil en estos tiempos peligrosos 
demostrarlo, demostrar que es un hijo de Dios. Porque día tras día cometemos errores muchas veces, decimos malas palabras, nos enojamos con nuestros hermanos, nos enojamos con nuestro prójimo, hacemos muchas veces malas cosas. Y eso hace que el amor de Dios se apague en nosotros y no podemos demostrar ese amor hacia la sociedad. Por lo tanto, debemos reflejar el amor de Dios. Por más que nos equivoquemos, Dios está presto a perdonarnos. Si de corazón sincero muchas veces le buscamos y decimos, Dios, perdónanos. Y por último, quisiera oh, el capítulo de Oseas, del profeta Oseas, versículo, capítulo 11. Dice, Dios, el amor permanente de Dios hacia su pueblo, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo esto, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, mas no conoció al que le cuidaba. Con cuerdas humanas yo los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como el que alzan el yugo de, sobre su serviz y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra a Egipto, perdón, sino que al Asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir. Caerán a espada sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer y es lo que vemos en el mundo muchas veces el mundo cree dice creer en Dios pero no lo exalta sino que va contra su palabra va contra su voluntad Dios nos ha elegido a nosotros como sus hijos y siempre estará dispuesto a amarnos si nos volvemos a él Dice también en Oseas 12, 5 al 6, más Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Dice el profeta Oseas, un consejo. Y por último, capítulo 14, el último capítulo del profeta nos dice la consumación del amor de Dios hacia Israel, la restauración final de su pueblo. Versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no nos, no nos montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano, alcanzará misericordia. Amén. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, y él florecerá como el libio, lirio, y extenderá sus raíces como el líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré y yo seré como la haya verde. De mí será hallado su, tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán en ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. Este es un libro muy hermoso, el libro del profeta Oseas, porque refleja el verdadero amor de Dios hacia su pueblo. Aunque su pueblo es rebelde, Dios siempre está presto a escucharlo. Aunque muchas veces emita castigos contra su pueblo, pero dice la palabra de Dios que, que Padre que Adama, su hijo, no lo castiga, lo castiga para bien, para su corrección. Y Dios está ahí, aunque nos descarriemos o hagamos lo malo, 
siempre Dios está ahí para ayudarnos. Esto es lo que quería compartir esta mañana y que Dios bendiga el culto a continuación. Amén.